E Radio Radicale, siamo con l'ex ministro della difesa Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato, per parlare di una notizia che è apparsa qua e là un po' in sordina, ovvero della consegna da parte del, 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 del governo italiano di una delle due, delle due fregate che erano state commissionate dall'Egitto, sulla quale c'era stata una grossa alzata di scudi, era stato convocato il presidente del Consiglio in commissione Reggeni e una parte era stata secretata. Allora, ehm, eh, senatore, volevo chiederle un po' che ne pensa di, di come si sia svolta questa vicenda al di là dell'alzata di, di, di scudi de, nella, nella maggioranza. Beh, quando c'è un contratto intanto scompriamo subito il campo è giusto consegnare la fregata perché l'hanno pagata, l'hanno ordinata, è stata commissionata, è stata costruita, eccetera, eccetera. Quello che invece emerge da questa vicenda è la solita incoerenza di questo governo che alza alti lai contro l'Egitto, la vicenda Regeni, anche giustamente, eccetera, eccetera. Poi però nel momento di consegnare la fregata lo fa quasi di nascosto e poi anche nell'intervento in commissione segreta una parte della, della, della deposizione della, dichiar delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio. Ancora una volta fanno quelli che da un lato dicono una cosa, dall'altro lato di soppiatto ne fanno un'altra. Ecco, eh, lei come pensa che questo nasconda anche una certa mancanza di autorevolezza della nostra politica estera o pensa che non si poteva fare altrimenti come, così come è accaduto nel caso dei 18 pescatori? A parte che in questo caso non si poteva fare diversamente secondo me, ma non è che nasconde una scarsa autorevolezza della nostra politica estera, è che la nostra politica estera non esiste. Questa è la verità. Bene, grazie, grazie al senatore Ignazio Larussa.